വാട്ട് യു തിങ്ക് അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ് ഇത് എന്റെ ജൂറിസ്ട്രിക്ഷനിൽപ്പെട്ട ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെ ഇൻഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാമാന്യ മര്യാദ നിങ്ങൾ കാണിക്കണമായിരുന്നു അവന്റെ ഒരു നർക്കോട്ടിക് സെല്ല് ഇതിൽ നിന്നൊരു പുല്ലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലേ എന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം തന്റെ ജോലി ഞാൻ തെറുപ്പിക്കും കുറെ നാളായി ഷൈൻ ചെയ്യുന്നു എന്തായാലോ ഇതിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല സാർ പറയടോ ഒന്നുമില്ല സാർ എല്ലാ ഗ്യാസ് ഇറച്ച കുട്ടികളാണ് അതെ സാർ ഗ്യാസാണ് സാർ ചെറുപ്പത്തിന്റെ സ്മാർട്ട്നെസ് കാണിക്കുക ഓതണ്ടിക്ക ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടാതെ ശരിക്കും വേണ്ട ബാക്കപ്പ് പോലും ഇല്ലാതെ ഹീസ് മേക്കിംഗ് പബ്ലിക് ഹെഡേക്ക് സാർ Anand, your operation has failed. Don't you think so? ഇത് ഗ്യാസ് അല്ലല്ലോ സാർ കേൾക്കാം
ഒരേ ദിവസം തന്നെ ആനന്ദം ശേഖരം ഇതിങ്ങനെ വിട്ടാൻ പറ്റില്ല അതിലാണ് എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ നല്ല വിശ്വാസമാണ് പിന്നെ എന്തിനാണ് ബാക്കപ്പ് അതിന്റെ ആവശ്യം എന്നെ പോലെയുള്ള എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കും അത് വേണം അല്ലേ ശരിയല്ലേ ഒരു വൺ മൺ ആർമി പോലെയാണ് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അത് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കേസിലും ഇന്നേവരെ ഒരു ഫോളോ അപ്പ് നിങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടില്ല ഉത്തരവാദിത്വം ഉള്ള ഒരു ഓഫീസർ എന്ന നിലയിൽ അതൊരു അലംഭാവമല്ലേ ഗവൺമെന്റും പോലീസും കോടതി ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് അവിടെ എനിക്ക് എന്റേതായ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് സർ മിസ്റ്റർ ആർ സി ശേഖർ താങ്കളെ പോലെ എഫിഷ്യന്റ് ആയ ഒരു ഓഫീസറാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന മീഡിയ കവറേജ് താങ്കൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ സംശയം അത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന എന്റെ ഭാഗ്യമാണ് കവറേജും പബ്ലിസിറ്റിയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളല്ലേ വാർത്തയിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും താല്പര്യം എന്നാണ് പൊതുവേല കംപ്ലൈന്റ് അതൊക്കെ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ആണോ കോംപ്ലിമെന്റ് അല്ലേ ഓക്കെ താങ്ക് യു ജെന്റിൽമെൻ താങ്ക് യു അപ്പോ ഓക്കെ എന്റെ പൊന്ന് പെങ്ങളെ ചെറുക്കാനും വെട്ടാനും ഒന്നും എനിക്ക് നേരമില്ല അങ്ങേർക്ക് ചിലപ്പോ സമയം കാണും അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ജോലി അതാണല്ലോ അപ്പോ ഓക്കെ പിന്നെ ഇതൊരു സ്റ്റൈൽ അല്ലേ I am really proud of you, Anand. Okay, now I'm okay, sir. Hello? Ah, come on, come on. It's not a quarter page, right? The front page is a little bit of a little bit. Ah, okay, okay. Ah, okay, okay. This tune is a little bit of a little bit. Okay, okay, okay. ഇത് കാണിക്കാൻ ആ പിടിച്ചിറക്കിക്കൊണ്ട് വന്നത് അതെങ്ങനാ ടിവിയും കാണത്തില്ല പത്രവും വായിക്കത്തില്ല ഏത് നേരം നോക്കിയാലും തങ്കമണിക്ക് ട്യൂൺ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും ഇത് നമ്മുടെ ബദലിന്റെ ഫോട്ടോയാണല്ല ഓ വേണ്ടാത്തതേ കാണൂ തിരിച്ച് പിടിക്കേണ്ട തോപ്പും പടി അല്ല ദൈവം ഇത് കളറിലാണല്ലോ ഇത് ശേഖരജിന്റെ അമ്മക്ക് കുന്നത്തൂർ കാവിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയ പടം ആരായാലും വീഴും ടിവിയിൽ കാണായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു സ്റ്റൈൽ എന്നറിയോ ഈ കാണുന്ന പോലെ ഒന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ പോട്രേറ്റില്ലേ ഏകദേശം അതിന്റെ കുറിച്ച് സ്റ്റൈൽ വരും എന്റെ ആർട്ടിസ്റ്റ് മോഹനെ ഇങ്ങനെ സ്വയം പുകരുത്താതെ എന്നാലും എന്റെ ശേഖർജി ശേഖർജി ആ പോലീസ് കാക്കിട്ട് ചെത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു പടം പത്രത്തി ഒന്ന് എനിക്കൊന്ന് കാണണം എന്നിട്ട് വേണം ഈ ഓട്ടോ ചന്ദ്രന് കണ്ണടക്കി എന്ത് ചെയ്യാനാ ചന്ദ്ര അക്കാഡമിന്ന് പാസ് ഔട്ട് ആയപ്പോഴേ അവന്മാരെ നർക്കോട്ടിക്സി പിടിച്ച് തള്ളിയ
അവിടെ കിടന്ന് പയറ്റുന്നവർക്ക് കാക്കിയില്ലല്ലോ ആ പെണ്ണ് വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണുന്നില്ലല്ലോ നേരെ കളയറ പോവാ നോക്കൂ ശേഖരന്റെ പടം വന്ന പേപ്പറൊക്കെ ഞാൻ എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്നതാ എല്ലാ ആ പെണ്ണെടുത്ത് കീറി കളഞ്ഞു കാണും ഞാൻ പറയുമ്പോ ചേച്ചിക്ക് പിടിക്കത്തില്ല എങ്കിലും ഞാൻ പറയാ ആ പെണ്ണിന് ഇത്തിരി നെഗളിപ്പ് കൂടുതലാ ഒരു സൂക്ഷ്മല്ലാത്ത പെണ്ണാ വല്ലോ അങ്ങോട്ട് പറയാൻ പറ്റൂ അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് പത്തോ നാക്കിട്ട് അടിക്കും എന്നാലേ നാക്കോണ്ട് നക്കി സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു നല്ല പെങ്കൊച്ചിനെ ഇങ്ങോട്ട് പ്രസവിക്കാൻ വയ്യായിരുന്നോ ദാ ഇതെടുത്താരും വിഴുങ്ങിട്ടൊന്നുമില്ല അയ്യോ ഇതാകെ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ നോക്കടി രാജമേ ഇതിന്റെ ഒരു കോലം കണ്ടോ കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞ വല്ലോരി ഇനി ഇത് കാണിക്കാൻ കൊള്ളാവോ എന്നാലും നമുക്കൊരു പിന്നെ ഒരു പേപ്പർ പൊക്കി പിടിച്ചോണ്ട് പെണ്ണാലോചിക്കാൻ നടക്കുന്നല്ലേ വലിയ അന്തസ് എന്റെ അമ്മായി ഇത് എന്തൊരു പൊങ്ങച്ച എന്റെ അമ്മച്ചിയെ ഞാൻ നിർത്തി നിന്നോട് കോർക്കാൻ നിന്നാലേ കുന്നത്തൂർകാവിൽ എത്തുമ്പോ ഉച്ചപൂജ കഴിയും ആ ആ വല്ലാത്തൊരു ജന്മം തന്നെ ആഹാ എന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യ നിങ്ങളോട് കൂടെ പോയിക്കോ എന്റെ ഇത്രയും നീളം വേണ്ട നാട്ടിന് പിന്നെ ശേഖരം വരുവാണെങ്കിലേ കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന ആ പെമ്പിള്ളാട്ട് ജാതകവും ഫോട്ടോ എന്നെ അടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്താക്കണേ എന്റെ മേശപ്പുറത്ത് തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് അതൊന്നും ഒരു കാശിനും കൊള്ളൂല ആ വേണോ ഞാൻ കാണിച്ചേക്കാം അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഓ ഞാൻ അതങ്ങ് മറന്നു എടി പെണ്ണെ ആ മേശപ്പുറത്ത് ഒരു കവർ ഇരിപ്പുണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ എടുത്തോണ്ട് പോവും എടുത്തിട്ട് അങ്ങ് പൊയ്ക്കൂടെ എല്ലാത്തിനും തലക്കൊഴിഞ്ഞിഞ്ഞിതാ അവിടെ കൊണ്ടേ കാണിക്കട്ടേക്കാം പെണ്ണിന്റെ ഒരു നെഗളിപ്പ് ഓ എവിഡൻസ് ഫോർ ഓൾ ദീസ് പെട്രോളിന് വീണ്ടും വില വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് പെട്രോളിയം മന്ത്രി എന്റെ പുന്നാര ആങ്ങളെ തന്നെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ട് ചെന്നാ അവര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജ്യൂസ് ഞാൻ കുടിക്കാം പക്ഷെ നീ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ അത് നടക്കുകയല്ല മോളെ ഞാനൊന്ന് പോയി കണ്ടാലോ ശേഖർ സാറിന് ഇച്ചായന്റെ പെങ്ങളാന്ന് ഞാൻ പറയല്ല ആനുവൽഡേക്ക് ഞാൻ അതിയാനെ ഒപ്പിച്ചോളാം അല്ലാതെ പിന്നെ കീർത്തി അത് പിന്നെ അത് ഞാൻ വരാ എൻ്റെ ഇച്ചായന്റെ മനസ്സ് നല്ല മനസ്സാ അത് നിറച്ച് അസൂയ അസൂയ അയ്യോടാ ഓക്ക മാറി മാറ്റം കണ്ടോ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ നിനക്ക് മനസ്സിലാവും തടിമെടുക്കലല്ല പ്ലാനിങ്ങിലാ കാര്യമൊന്ന് ബുദ്ധി ബ്രെയിൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞില്ലേ നീ എവിടെങ്കിലും ഒന്നും നില്ലെന്റെ സേതു എന്റെ കാര്യം എന്റെ പൊന്നമ്മുക്കുട്ടി അമ്മേ കുറച്ചൂടെ ഓർക്ക വിളിക്കേ എന്നാലേ അങ്ങ് കുന്നത്തൂർക്ക വരെ കേക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അമ്മ ഇന്നും ഇല്ലേ ചേടാ അമ്മയെ കണ്ടിട്ട് കോടാനുകോടി വർഷങ്ങളായതുപോലൊരു തോന്നൽ അല്ല തോന്നലല്ല 
അങ്ങ് ശിലായുഗത്തിലെങ്ങാണ്ട് കണ്ടതാ നീ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയടി എന്റെ പെണ്ണെ അമ്മ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അമ്പലത്തിൽ പോയി പോയി അങ്ങ് തേഞ്ഞു പോയി വരാന്ന് പറഞ്ഞ ദിവസം വരണേ ഈ കഴിഞ്ഞ ഏതോ ഒരു ദിവസം പായസം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പായസം ഞാൻ കുടിച്ചു നോക്കി പക്ഷെ കൊള്ളത്തില്ലായിരുന്നു വരാതെ വരുന്നത് നന്നായി അല്ലെങ്കിൽ അത് മുഴുവൻ കുടിപ്പിച്ചേനെ ആ അവസാനം ഞാൻ തന്നെ മുഴുവൻ കുടിച്ച് തീർത്തു ഇനി അമ്മ എവിടെയെങ്കിലും ഇട്ട് റേഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കണം കീർത്തിക്കറിയോ ആനന്ദിനെ കുറിച്ച് സബോർഡിനേഷന്റെ ഇടയിൽ ഭയങ്കര ഒറ്റയ്ക്കുള്ള എൻകൗണ്ടറുകൾ എത്ര റിസ്ക് ആണെന്നുള്ളത് സാറിന് അറിയാം മേലെ ആനന്ദിനോട് പലപ്പോഴും ചോദിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങ് ചോദിക്കുക ആനന്ദിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ജോലിയുടെ വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ പാലായില് വെറുതെ കൈയും കെട്ടി ഇരുന്നാ പോരെ ചുറുചുറുക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാരന് കൊടുക്കേണ്ട അഡ്വൈസ് ആയത് അവർ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ ത്രില്ല അല്ലാതെ കാശല്ല ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഫെഡപ്പ് ആയിരിക്കാണ് സാർ അവർക്ക് മനസ്സിലാവണ്ടേ അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്നേ എനിക്ക് ഇച്ചായന ഇച്ചായന ഞാൻ മാത്രല്ലേ ഉള്ളൂ ആനന്ദിനെ പോലുള്ള ഒരാൾക്ക് വേണ്ട സപ്പോർട്ട് പോലീസ് ഫോഴ്സിന്റേതല്ല കീർത്തിയെ പോലുള്ള ഒരു കറേജ ആനന്ദ് തനിച്ച് തന്നെ പോണം ഗോ ഹെഡ് മാൻ ഐ വിൽ സപ്പോർട്ട് യു താങ്ക് യു സാർ എന്റെ മോന് എവിടെയെങ്കിലും കയറ്റി വിടണം ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ പഴച്ചു അതെ എനിക്കും രാജമ്മ ചേച്ചിക്കും കുറച്ച് സൗര്യം വേണം പിന്നെ എപ്പ കയറി വരുമ്പോഴോട് അമ്മേനെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിലേ ഞാൻ നോക്കിട്ട് ഒരു വഴിയെ കാണാല്ലോ ഇതാ വേഗത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്തേ അല്ല ഇനി മോന് ജോലി കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് എവിടെ നിന്ന് പോവുള്ളോ അടുക്കളയിൽ ജോലിയൊന്നുമില്ലേ അല്ല പിന്നെ അമ്മായി എന്റെ തന്നെന്ന് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്താ ഇത്രയും അയ്യേ ഇതുള്ളൂല്ല അതെന്താ കൊള്ളത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നോക്കട്ടെ വലിയ ചേർച്ചയില്ലാതെ ഞാൻ പറയുള്ളൂ ഓ അങ്ങനെയാണ് ഇതിനെന്തോ ഒരു കുറ്റം ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ശേഖരിച്ച അനങ്ങല്ലേ ഇപ്പൊ കഴിയൂട്ടോ എന്റെ മോഹന താനിതിപ്പ എത്രാമത്തെ തവണ എന്നെ മെനക്കെടുത്ത് എന്റെ കഴുത്ത് കഴിക്കുന്നു ഏ കഴിഞ്ഞു നോക്ക പെൻസില് എനിക്കെപ്പോഴാണോ ഗ്രഹണി പിടിച്ചത് കളറ് ശരിയായില്ല അതുകൊണ്ട് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒത്തു വന്നിട്ടില്ല തോപ്പുംപടി എന്താണോ തോപ്പുംപടി നമുക്ക് ആശുപത്രി വരെ ഒന്ന് പോണം അല്ല ആക്സിഡന്റ് ആർക്കാ നമ്മുടെ ചന്ദ്രൻ എന്റെ കടയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അയാൾ ഓട്ടോറിക്ഷ കയറിയത് ഞാൻ കണ്ടതാ 
പടശ്ശേരിക്കരയിൽ എത്തിയപ്പോൾ അയാൾ തോക്കെടുത്തു കുറച്ച് കാശും വെച്ച് നീട്ടി ഞാൻ തൊട്ടില്ല അപ്പോഴറിയുന്നത് അവിടെ വേറെ ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് എന്നിട്ട് ശേഖർജി എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നു എന്തിനു പോകുന്നു എപ്പോഴൊക്കെ പോകുന്നു എന്നെല്ലാം ചോദിച്ചു മറുപടി പറയാത്തതിന് കിട്ടിയതാ പ്രജിച്ചായും ദുബായിലും ഹോങ്കോങ്ങിലൊക്കെ ആയത് നിന്റെയൊക്കെ ഭാഗ്യം നിൽക്കുന്ന നിപ്പ കണ്ടില്ലേ അടിച്ച് ആളെ ഇപ്പൊ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരെ പിടിക്കാൻ നടക്കുന്നു ഇവിടെ നിനക്കൊക്കെ ആരാ ബുദ്ധി പറഞ്ഞു ഈ രാവിലൊക്കെ ചത്താൽ വരുന്ന ഒറ്റ കൊടുക്കില്ല അറിയോ ഹലോ വിചാരിപ്പോ എവിടെ നിന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് ശരി ദുബായിൽ നിന്നപ്പോ പോയി വേണ്ട വേണ്ട അത് ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്തോളാം വിചാരം പറഞ്ഞോളൂ ഞാനിപ്പോ മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാ ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒറ്റ ജീവിതമല്ലേ ഉള്ളൂ സാറേ വെറുതെ അത് പാഴാക്കി കളയരുത് ഗവൺമെന്റിനെ സേവിച്ചിട്ട് സാർ എന്ത് കിട്ടാനാ ഗുഡ് സർവീസ് സെന്റർ കിട്ടിയാലൊന്നും ജീവിതം പച്ച പഠിക്കത്തില്ല സാറേ പെൻഷൻ പറ്റിയാൽ ഒരു പട്ടി പോലും തിരിഞ്ഞു നോക്കത്തുമില്ല എന്ന് വെച്ച് ജോലി റിസൈൻ ചെയ്യണമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവം കണ്ണുകൾ തന്നിരിക്കുന്നത് കാണാൻ മാത്രമല്ല കാണാതിരിക്കാനും കൂടിയാ ഒന്ന് കണ്ണടച്ച കോടികൾ മറിയും സാറേ കോടികൾ സാറിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒന്ന് മാറ്റിയാ ബിസിനസ് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ അമ്മ ഇതിനകത്താണല്ലോ വെക്കാറുള്ളത് ഇന്ന് രാവിലെയും കൂടെ ഞാൻ കണ്ടതാ ഇത്തവണ അമ്മ ഇത് തന്നെന്ന് ഞാനൊന്നും സെലക്ട് ചെയ്യാനൊന്നും പോയില്ല എന്നാൽ അതൊക്കെ ആരെടുത്ത് മാറ്റി അഞ്ചാറെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു എം സി എ എം ബി എ ഒരു ബാങ്ക് എംപ്ലോയി അങ്ങനെ എല്ലാം നല്ല ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉള്ളതാ ഞാണ്ട് ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് ഒത്തുകളിച്ചോണ്ടിരുന്ന എന്റെ കാര്യം പോക്ക അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറൊരു വഴിയിലൂടെ ഒരാലോചന അങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചു പെണ്ണിനും പെണ്ണിന്റെ വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ സമ്മതം വന്നേ അതായത് അതിന് അമ്മായി സമ്മതിക്കണ്ടേ ഓ അമ്മയെ ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടാ സമ്മതിക്കും പക്ഷേ കിട്ടണ്ടേ നിങ്ങൾ തന്നേക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തോളാം അത് വേണ്ട നിനക്ക് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ച് കാണുന്നതേ ഇഷ്ടമല്ല നിന്റെ കൈ തന്നാ ഇതുപോലെ അങ്ങ് ചവിട്ടൂട്ടെ കൊണ്ട് കളയും പറഞ്ഞേ
நினைவில் நீ மாத்திரவன் சகியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் துயிராய் நீ அருகில் நின்றும் கூட்டாய் என்னோமல் கிளியே நீ அழகின் அழகே ആനന്ദിനെ പോലെ സമർത്ഥനായ ഒരു ഓഫീസറോട് ഉള്ളപ്പോ ഐസക്കിന് എനിക്ക് വലിയ വിശ്വാസം ഇല്ല പക്ഷെ തന്റെ പെങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് വേണ്ടി താൻ ആവശ്യത്തിൽ റിസ്ക് എടുക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോണ്ട അല്ലെ സാർ ക്ഷമിക്കണം സാർ യു ആർ റിയലി ചീറ്റിംഗ് യുവർ പ്രൊഫഷൻ സാർ ഇപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ടി സഹിക്കുന്ന ഈ ത്യാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതെനിക്ക് ഒരു ഇൻസൾട്ടാ യു ആർ ജസ്റ്റ് ഡീഗ്രേഡിംഗ് മൈ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ആസ് എ റെസ്പോൺസിബിൾ ഓഫീസർ ഇത്രയും നാൾ എന്റെ പ്രൊഫഷനോട് ഞാൻ കാണിച്ച ആത്മാർത്ഥതയ്ക്ക് ഇനി എന്ത് അർത്ഥമാണ് സാർ ഉള്ളത് സാറിനെ പോലെയുള്ള സീനിയർ ഓഫീസേഴ്സ് എന്നെ പോലെയുള്ളവരെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ Take it easy. Cool down, man. You can upset our way. Hey! That's it, that's it! That's it, that's it! That's it, that's it! Go to the house. That's it, that's it. താങ്ക് യു സാർ ആനന്ദ് ഒരു പുതിയ കൺസൈൻമെന്റ് ഓഫ് ഗൺസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ദേ ആർ ഗുഡ് സേവിയറിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ തന്റെ പഴയ റിവോൾവർ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തോളൂ
താങ്ക് യു സാർ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വെളിയിൽ വാ എനിക്കതല്ല അറിയേണ്ടത് അവനറിയിക്കേണ്ട കാര്യം അറിയിച്ചോ സ്ഥലം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇടപാട് എന്താണെന്ന് നീ പറയണ്ട പക്ഷെ സമയം അതെനിക്കറിയണം നാളെ രാത്രി ഒമ്പതിനും പത്തിനും ഇടയ്ക്ക് ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്ന ഇച്ചായും കേൾക്കില്ലല്ലോ ഇച്ചായൻ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് എനിക്ക് അറിയാം തനിച്ചാ പോകുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇച്ചായും പോവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് ഫംഗ്ഷനല്ല പള്ളിയിലേക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്റെ ഏരിയയിൽ വേറെ ഒരുത്തം കയറി കളിക്കുന്ന എനിക്ക് എത്ര ഇഷ്ടമല്ല എന്റെ എന്റെ ഏരിയ അത് തന്നെ ഓഹോ Careful. I said don't move. You call me. Come on, hands up. I said hands up. Oh shit. Endo korappu undu. 
Something is wrong. See, Swamirajan. I can't believe this. Hands up! Hmm. Don't move! This is my gun. 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 This is evidence. Where are you from? There is no one here. The department is in the locker. Both of you are under arrest. Arrest them. I am not going to arrest you, sir. I am going to arrest you. 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 It is none of my business. Come on, take them. Please. Come on, take them. संगड़पड़े <laughs> 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 इन मुंब कु स्थल इवे नूर कूट अट आनंदी <laughs> विश्वास निर्भाग्यकूटी असैन इन जूनियर आईसकन 
എന്നെ നിർബന്ധിച്ച് ഇയാൾ ഡ്യൂട്ടി ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു ഇതിന്റെ പിന്നിൽ നിഗൂഢമായ എന്തോ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ എന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു മതിയായ പോലീസ് ഫോഴ്സ് ഞാൻ അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടും അത് ഒഴിവാക്കി ഇയാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയത് എന്റെ സംശയത്തെ ബലപ്പെടുത്തുന്നു അതെ ആനന്ദ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്റെ കക്ഷി അതായത് ആനന്ദ് ജേക്കബിന് എതിരായിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് ഒന്ന് സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയ റിവാൾവർ അത് എന്റെ കക്ഷിയുടേതാണ് മറ്റൊന്ന് സാക്ഷി വിസ്താരത്തിൽ ആന്റി നാർക്കോട്ടിക് കമ്മീഷണർ ഇക്ബാലിന്റെ മൊഴി അതും എന്റെ കക്ഷിക്ക് പ്രതികൂലമാണ് ശിക്ഷ ഇളവ് ചെയ്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഒരൊറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ കുറ്റം സംബന്ധിച്ച് മാപ്പ് സാക്ഷിയാവണം കുറ്റം ചെയ്യാൻ തെളിയിക്കട്ടെ തെളിയിച്ച അതിനുള്ള ശിക്ഷ ഞാൻ അനുഭവിച്ചോളാം അല്ലാതെ കുറ്റം ചെയ്യാതെ മാപ്പ് സാക്ഷി അവൻ എന്നെ കിട്ടില്ല ഇടു താൻ കുറ്റം ചെയ്തോ ചെയ്തില്ലോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് കോടതിയാ കോടതിക്ക് തെളിവുകളാണ് പ്രധാനം കുറ്റം ചെയ്തവൻ രക്ഷപ്പെടുന്നതും കുറ്റം ചെയ്യാത്തവൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പുല്ല ഞങ്ങളെ വലിച്ചു കയറി ദൂരെ കളഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്റെ പാട് ഞങ്ങൾ പോകും ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ അങ്ങോട്ട് കേൾക്കും എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല ഇനി പ്രതികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കോടതി ഭാഗം ബോധ്യപ്പെടുത്താനുണ്ടെങ്കിൽ ആവാം യുവർ ഓണർ ഞങ്ങൾ നിരപരാധികളാണ് ഡെലിബറേറ്റായി ഞങ്ങളെ ട്രാപ്പിലാക്കിയതാണ് യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളികൾ ഒരു കാരണവശാലും രക്ഷപ്പെടരുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ജുഡീഷ്യറിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് ദറ്റ്സ് ഓൾ യുവർ ഓണർ ജേക്കബിനെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് സംഭവം നടന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് സി എ സോമരാജന് എനിക്ക് പരിചയമേയില്ല ആനന്ദ് ജേക്കബും സി എ സോമരാജനും തമ്മിൽ പലതവണ അടഞ്ഞിട്ടുള്ളതായി ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിക്കറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ എനിക്കും അറിയാം ലോക്കറിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്ന് ആനന്ദ് പറയുന്ന അയാളുടെ സർവീസ് റിവോൾവർ എങ്ങനെ സംഭവ സ്ഥലത്ത് വന്നു എനിക്കറിയില്ല അതേ റിവോൾവറിൽ നിന്നുള്ള വെടിയേറ്റതിനെ തുടർന്നാണ് സി എ സോമരാജൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് ഇതിനകം തെളിയിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാനെന്ന് അവിടെ പോയത് അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി എന്നെ പൂർണ്ണമായും കുറ്റവിമുക്തനാക്കണം പിന്നെ സാഹചര്യ തെളിവുകളുടെയും എ സി പി ആനന്ദ് ജേക്കബിന്റെ സർവീസ് ഹിസ്റ്ററിയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ സി എ സോമരാജൻ വധക്കേസിൽ ഞാൻ ആനന്ദ് ജേക്കബ് തന്നെയാണ് കുറ്റവാളി എന്ന് സംശയിക്കുന്നു സോമരാജൻ വധക്കേസിലെ കൂട്ടുപ്രതികളിൽ ഒരാളായ ശേഖർ വർമ്മയ്ക്ക് ഈ കോടതി ജാമ്യം അനുവദിക്കുകയും ആനന്ദ് ജേക്കബിനെ വിചാരണ തടവുകാരനായി സബ് ജയിലിൽ പാർപ്പിക്കുവാൻ ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്യും ഈ കേസിന്റെ തുടർ വിചാരണ അടുത്ത മാസം പതിനാറാം തീയതിയിലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കും
ഹലോ ഞാനാ ഇച്ചായൻ എന്നാ ഇങ്ങോട്ട് വരണേ ഇവിടെ ഇച്ചായൻ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു കാര്യങ്ങളുടെ പോക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഒരുത്ത മറ്റവനെ തള്ളി പറഞ്ഞു അല്ലല്ല ശേഖർ അപ്പോ ഇപ്പൊ ശേഖറാണ് നമ്മുടെ വിഷയം വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാ അവനെ നമ്മുടെ കൂടെ നിർത്തണം നിർത്തിയാൽ നിർത്താം ഉം നിർത്തും ഓക്കെ ചായ ഓക്കെ ജയിലിൽ എന്തായാലും 
വലിയ പ്രതീക്ഷയൊന്നുമില്ല ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം ഉണ്ടായതിനേക്കാൾ വേദന എനിക്കിപ്പോ അവൻ ചെയ്തത് ശരിയല്ല ഒന്നിച്ച് നിന്നിട്ട് അവൻ മാത്രം ഇറങ്ങി പോന്നില്ലേ എന്തിനാ അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് ചങ്കോറപ്പോടെ അവന് നിക്കാൻ വയ്യായിരുന്നോ ഇത് എന്റെ അടുത്താണോ ചോദിക്കുന്നത് നേരിട്ടങ്ങ് പോയി ചോദിച്ചാ പോയി ചോദിക്കടി ചോദിക്കും ചോദിക്കും കൊറേ പൊളിക്കും
ചോദിച്ചാൽ എന്താ എന്നെ അവനങ്ങ് മൂക്കിക്കേറ്റു എന്നാ അതൊന്നും അറിയണമല്ലോ ഞാൻ വരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്കൊരു ഒപ്പ് വേണം മോളെ നീ കരഞ്ഞിട്ട് അവൻ അങ്ങ് പോയത് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആനന്ദിനോടാണെങ്കിലും കേട്ടത് അവന അവൻ മാപ്പ് സാക്ഷി ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷേ ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് താൻ അനുസരിച്ചേ പറ്റൂ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടായാലും ഒരുത്തൻ ജയിലിൽ പോകുന്നത് ഒരു പെങ്ങളും സഹിക്കത്തില്ല താനിതിൽ ഒപ്പിടും സമയം കളയാതെ വേണ്ട എനിക്ക് പുറത്തിറങ്ങണ്ട പുറത്തിറങ്ങിയാ ഞാൻ ചിലപ്പോ അവനെ ഒരാളെ കൊല്ലുന്നതിലല്ല കൊല്ലാതിരിക്കുന്നതിലായിരുന്നു അല്ലാതെ എന്നാലും അങ്കൾ അയാൾ അനുഭവിക്കണം അനുഭവിക്കുന്ന എനിക്ക് കാണണം ശശി നമ്മൾ ചന്ദ്രനെ കണ്ട ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കണ്ട് തോപ്പമണി ആ നീ ഇവിടെ നിന്ന് നിൽക്കണേ എടാ നിന്റെ ഉൾകാട്ടോട്ടൊക്കെ ഇല്ല എന്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ വണ്ടി കിടക്കും കോളുണ്ട് അതെ ആരാ പാർട്ടി നമ്മുടെ സി ഐ സോമരാജന്റെ പെങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ആരാണ്ടെ അടുത്തൊക്കെ പറഞ്ഞു വിട്ടതാ ഞാൻ അവിടെ തങ്കമണ്ട അടുത്തിരുത്തിയിട്ട് നിന്നെ പൊക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ സി ഐ സോമരാജന്റെ പെങ്ങൾ എന്തിനാ ശേഖരിച്ചേ കാണാൻ വരുന്നത് അപ്പെണ്ണ ഒറ്റയ്ക്കാ തനിച്ച് ഇതിൽ എന്തോ ചതി ഉണ്ടല്ലോ തോപ്പുംപടി അവൾ എന്തിനാണ് വന്നതെന്ന് ശേഖരിച്ച് ഒറ്റ തോട്ടത്തിൽ പിടിച്ചെടുത്തോളൂ നീ വണ്ടി എടു കഞ്ഞി ഓട്ടം കഞ്ഞി ഓട്ടോയി പോയി ഓ നാക്ക് വളച്ചു പറയല്ലടാ പിശാശെ കൂട്ടുകാരനെ ഇപ്പൊ വിടാട്ടാ ഓക്കേ എന്നാലും എന്റെ ചന്ദ്ര എന്റെ തങ്കമണ്ണെ സമ്മതിക്കണം ഈ പെങ്കുച്ചിന്റെ പൊന്നു പോലെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചിട്ട് എത്ര നേരം നിങ്ങളായിരുന്നു എന്തേടാ കൂടെ ഒപ്പിച്ചോണ്ടായി വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ല ശേഖർജി സോമരാജന്റെ പെങ്ങൾ ശേഖർജിയെ കാണാൻ ഇറങ്ങി വാച്ചേ ഇറങ്ങിക്കോ ഇത് സോമരാജന്റെ പെങ്ങളല്ല പിന്നെ അയാളുടെ അമ്മൂമ്മയുടെ പ്രേതവ ആണാ ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യണം കുറ്റവാളിയായിട്ട് പ്രമോഷൻ കിട്ടിയപ്പോ അങ്ങോട്ടുള്ള വഴിയൊക്കെ മറന്നോ ഇനി ഇവരുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇനി ഞങ്ങൾ കുറച്ചു നേരം വഴക്കടിക്കട്ടെ നിങ്ങള് പൊയ്ക്കോ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാ ഇനി ഞാൻ പൊയ്ക്കോളാ എന്തായാലും ഇവിടെ വരെ വന്നതല്ലേ വണ്ടി കേറും അവിടെ അല്ല അപ്പുറത്ത് എന്നാലും ശേഖരേട്ടനൊന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വരാനോ എല്ലാം ഒന്ന് കലങ്ങി തെളിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരാന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ആർക്കും എന്നെ മനസ്സിലാവില്ല നിനക്ക് പോലും ശേഖരേട്ടനെ കാണാൻ ഞാനിവിടെ വന്നു എന്നറിഞ്ഞ അമ്മായി എന്നെ കൊല്ലും പിന്നെ എന്തിനാ നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന എല്ലാവരും ശേഖരേട്ടനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയപ്പോ എനിക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമം തോന്നി ആ വിഷമം മനസ്സിൽ തന്നെ അങ്ങനെ കിടക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ അതങ്ങ് മാറി അങ്ങോട്ട് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് നേരത്തെ മാറിയനെ
സംസാരിക്കാനല്ല ഞാൻ വന്നത് ആന ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേക്ക് ഏയ് 
ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ മരിച്ചുപോയി എനിക്കറിയില്ല അയാൾ മരിക്കേണ്ടത് ചെലവർ ആവശ്യമായിരിക്കും എന്റെ ആവശ്യമല്ല എന്റെ അറസ്റ്റോടുകൂടി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്തത് കുടിക്കാൻ വേണ്ടത് വോട്ട് യു പ്രിഫർ ടീ ഓ കോഫി ഇത് കോഫിയാണ് അതുകൊണ്ട് കോഫി എന്ന് പറയാം വൺ കോഫി പ്ലീസ് താങ്ക് യു എന്റെ പേര് റെജി ആലൻ ഇതെന്റെ ബ്രദറാണ് സജി സജി ആലൻ ആൽക്കം സ്ട്രീറ്റ് ടു ദ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അതഫലോ ആനന്ദ് വളരെ ഓ സ്മാർട്ടായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്കത് അങ്ങോട്ട് സഹിച്ചില്ല സോ ഐ ക്ലവ്ലി ട്രാക്ക് ബോത്ത് ഓഫ് യു പക്ഷേ താങ്ക് യു 
നിങ്ങൾ തൽക്കാലം അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്ക അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ എന്റെ മുന്നിൽ ചൂട് പോവും ഇപ്പോ ശേഖറിനെ ഇവിടെ വർത്തിച്ചത് ഇവനാണ് ഇവനേതാണ്ട് പറയാണ്ട് പറയടാ ഈ ചാന്റെ ഒരുക്കപ്പെട്ട അത് പെട്ടത് തന്നെ ശേഖരണ ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ ഞങ്ങളനുസരിക്കുക അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദായ്പ്പ തന്നെ കേട്ടോ നിങ്ങളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പോലീസ് കസ്റ്റഡി നിങ്ങളുണ്ടോ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ആർക്കെന്ന് അറിയാം അവർക്ക് നിങ്ങൾ മിസ്സിംഗ് ആണ് ആനന്ദ് മിസ്സിംഗ് ആയതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇനി നാളെ അയാളുടെ സഹോദരി എന്താ കുട്ടിയുടെ പേര് ആ കീർത്തി അവൾ മിസ്സിംഗ് ആണ് ഈ തിരക്ക് പിടിച്ച ലോകത്ത് ആർക്കും എപ്പോ വേണേ മിസ്സിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ശൂന്യത ഉണ്ടല്ലോ ഷോ സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ ൾക്കകത്തേക്ക് വിടണ്ട അവൻ നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു നീ താരായ പറയുന്നേ അവനെ നമുക്ക് നേർ വഴിക്ക് കൊണ്ടുവന്നേ പറ്റൂ എനിക്ക് ആ വണ്ടിയുടെ താക്കോലൊന്ന് വേണം എന്താ കാര്യം 
ഒന്നും വ്യക്തമല്ല സാർ എവിടെ നിന്നൊക്കെയോ കേട്ട എന്തോ കാര്യങ്ങൾ ആറരയ്ക്കോ ഫോൺ കോളുകൾ അവർക്ക് ആനന്ദിനെയാണ് സംശയം അയാളുടെ സിസ്റ്ററിന് ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ ലേറ്റ് ആയാൽ ഞാൻ വിളിക്കാം ഓക്കെ വേറെ പോം വഴി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാ ശേഖർജി കോടതിയിലാ കടുങ്ക ചെയ്ത് സാറിനെ ചതിച്ചവർക്കെതിരെയുള്ള തെളിവിന് വേണ്ടിട്ടാ ശേഖർജി അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ പരക്കം പായുന്നത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ സാറിനത് മനസ്സിലാവും ശേഖറിനെ നമ്മൾ വല്ലാതെ സംശയിച്ചു 
എനിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള തെളിവുകളും രേഖകളുമാണ് അയാൾ കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹി വാസ് ട്രൈങ് ടു ഹെൽപ്പ് മീ എനിക്ക് ശേഖറിനെ ഉടനെ കാണണം ആനന്ദ് ഞാനിപ്പോ വീട്ടിലല്ലേ ഹോസ്പിറ്റലില് എന്താ പറ്റിയ പരിഭ്രമിക്കാനൊന്നുമില്ല ഒബ്സർവേഷന് വേണ്ടി ഐസ് വി കിടത്തിയിരിക്കുന്നു എല്ലാറ്റിനും നന്ദി പറയേണ്ടത് ശേഖരനോടാ ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ വഴിയില്ലാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചതും ഛേ ഞാനും കാര്യം മനസ്സിലാക്കാതെ ായിരുന്നു ഈ നാടകമെങ്കിൽ അത് പറയാമായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ താനത് സമ്മതിക്കുമായിരുന്നു ഇല്ല തെളിവുകളൊക്കെ കൂടുതലും തനിക്കെതിരായതുകൊണ്ട് കോടതിയിൽ എന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ അകത്ത് പോയി കിടന്ന പുറത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി ആരും ഒന്നും ചെയ്യില്ല ആനന്ദിനോട് മിസ്സിംഗ് ആവാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞും പോയി പിന്നങ്ങോട്ട് ആളിനെ കിട്ടുന്നുമില്ല ഞാൻ വല്ലാതെ വെള്ളം കുടിച്ചു പോയ എന്റെ ശേഖരം ഇതുവെല്ലാം കീർത്തിയോട് പറയാൻ പറ്റും വല്ല പോലെ പൊട്ടിത്തെറിച്ച ഞാൻ അവളുടെ മുമ്പിൽ പിടിച്ചു നിന്നു എനിക്കിപ്പോഴും പിടികിട്ടാത്തതാ ഗണ്ണിന്റെ കാര്യമാ താൻ എന്തിനാ അന്ന് അവിടെ പുതിയ റിവോൾവറായിട്ട് വന്നത് പുതിയ ലോട്ട് വന്നപ്പോ അതീന്ന് പറഞ്ഞെടുത്തോളം സീനിയർ ഓഫീസർ പറഞ്ഞു ഗൺസ് എനിക്കൊരു ക്രൈസാ അത് ഇക്ബാൽ സാറിന് നന്നായിട്ടറിയാം ആര് ആരാന്നാ പറഞ്ഞ ഇക്ബാൽ സാറ് താൻ തന്നെ പോണം ഒരു പുതിയ കൺസൈൻമെന്റ് ഓഫ് ഗൺസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നെ ചതിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച എന്റെ റിവോൾവർ ആ ചതിയുടെ മോട്ടിവേഷൻ എന്തായിരുന്നു എനിക്ക് അറിയണം ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുനിന്ന് വലിയ ട്രാപ്പിൽ പെട്ടവനെ ഞാൻ എന്റെയും എന്റെ സീനത്തിന്റെയും മോളുടെയും ജീവൻ ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കാം യു ജസ്റ്റ് കിൽ മീ ആനന്ദ് കിൽ മീ ഞാൻ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെ എന്റെ ഭാര്യയും കുട്ടിയും അവരെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടും നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്രാൻഡ് പെർഫോമർ ആണ് മിസ്റ്റർ ഇക്ബാൽ പക്ഷെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതെല്ലാം സത്യമാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കില്ല വിശ്വസിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഞങ്ങൾക്കില്ല മരണത്തിന് മുമ്പിൽ നേർക്കുനേരെ നിൽക്കുമ്പോൾ ജീവന് വേണ്ടി ആരും പ്രാർത്ഥിക്കും 
തന്റെ ആ പ്രാർത്ഥന ഫലിക്കണം കോടതിക്ക് തന്നെ വേണം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു തെളിവായിട്ട് അതുവരെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് ജീവിച്ചിരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കണം സാർ വിളിച്ചവന്മാരെ അറിയിക്കുക ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കണ്ടു ഇനിയും ഒരുമിച്ച് കാണേണ്ടി വരുമെന്ന്
ഫേദു അമ്മ എവിടെ ഫേദു അമ്മ എവിടെ ചോദിച്ചത് കുറച്ചുകൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലേ ഞാൻ കുളിച്ചൊരുങ്ങി വന്നിട്ട് കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചരാ അയ്യോ എന്റെ കണ്ണില് പൊടി പോയി അമ്മ എവിടെ എന്റെ കണ്ണില് പൊടി പോയത് കണ്ടൂടെ ഒന്ന് ഓതി തന്നൂടെ അമ്മായി കുന്നത്തൂർക്കവിൽ പോയി രാജം ജയിച്ച് ചന്തയിൽ പോയി എന്റെ കണ്ണിൽ പൊടിയും പോയില്ല കസ്തൂരി മടിയ വെച്ചിട്ട് ലോകം മുഴുവൻ മണം തേടി നടക്കുന്ന പോലെയാ എന്റെ കാര്യം അല്ലി നീ കെട്ടാൻ പോകുന്ന പെണ്ണ് വീട്ടിൽ നിക്കുമ്പോഴാ നാട് നിങ്ങളെ പെണ്ണെന്നെ അടിച്ചു നടക്കുന്നത് ഞാന് നല്ല ഐശ്വര്യമുള്ള പെണ്ണ അവളല്ലിയടാ ഞങ്ങള് തമ്മിൽ ചേരത്തില്ല അത് കാര്യം വേറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാ മതി മോന് ഇഷ്ടമുള്ള പാലട ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാ അമ്മ ഇന്ന് ഇന്ന് പാലട നാളെ പാൽ പായസം ഓ എനിക്ക് വയ്യ സേതലക്ഷ്മി നമുക്കെന്തൊരു വിരുന്നുകാരനുണ്ടടി ഇന്നത്തെ ഫ്ലൈറ്റിന് റെജിയാലൻ പോവും പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മരിച്ചു പോയ അവൻ്റെ അനിയനോട് യാത്ര പറയും